Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta no canal e hoje trazendo um vídeo onde nós vamos aprender a trabalhar com light aqui na Godot, criando esse efeito bem legal em que passando por algumas paredes a gente tem um bloqueio da luz, olha só, e o nosso player ele tem essa iluminação que lembra muito inclusive o Among Us, um jogo muito famoso. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, tem visto que muitas pessoas que assistem acabam não se inscrevendo e quando você se inscreve não custa nada para você, mas me ajuda demais e ajuda a comunidade a crescer também. E também se você puder e quiser deixar aquela meia lua e like, me ajuda demais e me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui no canal. Além disso, nós temos o clube de canais, que por uma bagatela de R$ 3,99 ou R$ 7,99 você tem privilégios, como por exemplo, esses arquivos para download. Eu vou mostrar tudo aqui, mas os assets desse trabalho, desse arquivo, somente para os membros, eu deixarei disponível, tá bom? Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, então para começar, a gente vai ter que criar uma cena, é claro, eu já criei aqui o meu level, tá, o 2D, um tile map também com alguns tiles, que como eu disse, ficará disponível para os membros, tá bom? Mas você pode criar o seu sem nenhum problema. E aí, quando a gente dá play agora, com o arquivo do jeito que está, nós não temos nenhuma luz, o cenário está bem básico, somente o player que rola para lá e para cá, bem simples, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer para modificar é aqui no nosso level, adicionar o nosso chamado Canvas Modulate, que é esse aqui, e vai servir para o nosso propósito na próxima videoaula também. Com o Canvas Modulate, eu posso vir aqui no meu inspetor e mudar a cor. Eu já salvei para essa cor aqui, meio azulada, tá? Que aí dá esse efeito bem legal de noite, olha só. Claro, vocês podem escolher a cor que desejar, tá bom? Eu deixei esse azulado que eu achei que ficou bem legal. Então, vocês podem controlar isso. E agora, testando, a gente continua sem a luz, mas já com o um cenário mais escurecido para dar evidência da luz. Então, vamos lá agora criar a nossa luz efetivamente. Para criar a nossa luz, eu vou entrar na cena do player, tá? que eu já tinha criado previamente. E aqui eu já tenho configurações básicas, né? que é o meu Kinect Body, um Shadow, um Texture. Esse Shadow é só uma sombra que a gente tem aqui embaixo. Vou esconder a colisão para vocês poderem visualizar. Ó. Tá vendo? É só uma sombra que a gente tem aqui embaixo, nada demais. E a colisão e animações que a gente tem aqui de Idle e Walk, sem nenhum segredo. Tá bom? Então aqui no player, eu vou clicar com direito e adicionar um novo nó chamado Light 2D. Esse aqui, não é o Light Occluder, é o Light 2D. Vou aqui chamar de é, Main Light, que é a luz principal, é que vai criar esse efeito. E aqui na luz, vocês vão perceber que nós temos um campo chamado Texture. Aqui onde está a Empty, eu preciso carregar uma imagem em degradê. Eu vou mostrar aqui para vocês, a nossa luz ela é basicamente um fundo preto, tá? Com uma bola esfumaçada. Fácil de fazer no Photoshop, se vocês procurarem na internet, Light... O Cluder vocês encontram facilmente, tá bom? Com isso, aqui no nosso main light, essa imagem que eu vou deixar disponível para vocês. O arquivo completo não, mas essa eu vou deixar para facilitar o estudo. Eu vou arrastar até aqui, em Empty, ó, e já vou adicionar essa textura. Vocês vão perceber que já houve um brilho. Se eu testar agora a cena, já vai ter uma luminosidade, olha só. Mas ainda não tem aquele efeito que a gente quer de bloqueio, que a gente vai criar isso aqui, ó, mas já tem a luz funcionando. E aqui na luz, a gente pode configurar algumas coisas. Eu posso configurar, por exemplo, o tamanho da escala de textura. Quero ser uma escala maior. 2, vou testar. Eu gosto de testar para vocês verem o que acontece. Olha só como ficou bem maior a luminosidade. Tá bom? Ficou bem interessante. Posso também trabalhar a quantidade de energia. Ó, vou aumentar para 10, só para ficar bem gritante mesmo e vocês perceberem a diferença. Olha só, ficou estourado inclusive. Tá? Para a gente vai atender aqui 50% de luminosidade, vai ficar bem legal. Opa, aliás, 75%, perdão. 75% já vai ficar bem interessante. Aqui, legal, tá vendo? Mas vocês podem controlar ali. Além disso, se nós controlarmos aqui a cor, ó, mudei para um vermelho, vou dar um save aqui. Vocês vão perceber que ela fica meio avermelhada. Além do que, nós temos os modos aqui, ó, sub. Salvar, olha como muda. Mix, que ele faz uma mixagem de cores. Ficou bem grotesco, aliás. E o Mask, onde a gente cria uma máscara que também fica bem diferente o cenário. Para a gente, o Edge vai atender perfeitamente ao que a gente quer, só que na cor branca. Tá bom? Então a gente tem esses controles aqui. E aí nós temos a opção também importantíssima a ser marcada, chamada Shadow. Aqui em Shadow eu vou clicar Enabled. E eu vou configurar o meu Gradient Length, que é a quantidade de degradê ou suavização, para 5. 
só para vocês entenderem, isso aqui deixa a sombra mais suave. E em filtro, eu vou escolher o PF5 e vou deixar uns 30 de suavização de filtro. Outra coisa importante é que a nossa camada aqui, item Cow Musk, esteja igual, no caso é 1, a que nós temos aqui no nosso Tile Map. Se vocês repararem, a gente tem o um Occluder aqui e Light Map está na mesa, porque se não tiver assim, não vai funcionar. Quando nós fizermos o Occluder, vou mudar para vocês poderem visualizar isso, tá? Mas é um detalhe importantíssimo. Muito bem, com essas questões configuradas aqui da luz do nosso player, eu vou aqui no nosso Tile Map, em Tile Set, clicar para editar o Tile. Vou aumentar aqui a janela para vocês visualizarem bem. Aqui estão os meus tiles. Dá um zoom. E quando, como eu criei ele como single tile, quando eu clicar nele, eu tenho as opções de region, collision e occlusion, que é o que nos interessa. Esse é o chão principal, então eu não vou fazer oclusão nenhuma. Mas nesse bloco que é como se fosse a parede, eu vou clicar agora em occlusion. Tá, ó, repare que aqui é colisão, occlusion. E aí eu vou clicar no quadrado e desenhar aqui o nosso polígono de oclusão. Vou aqui para baixo também, clicar nele, clicar no quadrado de novo e fazer a oclusão só na parte inferior, já que o restante, aliás, superior, já que o restante é chão, tá? Fiz isso, vou salvar e agora nós vamos testar o nosso nível. Olha só o que vai acontecer. A parede está bloqueando a luz, estão vendo? Olha só que legal, muito bacana. Agora, olha só o que acontece se eu mudo aquele call Light Call Musk, que eu falei para vocês, ou aqui ou no player. Eu vou mudar no player, tá? Para 2, por exemplo. Se nós testarmos agora, o efeito não vai ser atingido, tá vendo? Porque ele não sabe qual é a camada que ele tem que bloquear. Aliás, ele sabe que é a 2. E o nosso Tile Map está na 1. Um. Então, é importante que ambos estejam na número 1, um, tá? Vou ter aqui o player do 1. Um. Vou testar só para mostrar para vocês que está tudo normal de novo. Porém, se vocês notarem aqui, conforme a gente passa ainda, algumas áreas... Elas ficam escuras. Você vê na parte de cima como o player está escondido? Ele faz o bloqueio bem legal, o Cluder. Olha lá, mas só que ele fica bloqueado. Para a gente consertar isso, é bem simples. Nós vamos aqui no nosso player e vamos duplicar essa luz. Vou chamar de Top Light. Só para a gente diferenciar. E aí, a diferença dela em si é que aqui a gente vai ter o nosso Shadow desabilitado. O nosso filtro e o Length também. E agora, se nós testarmos, a gente vai ter a parte de cima clareada, tá vendo? Já está clareando, só que ficou muito exposta. Para resolver isso, a gente diminui um pouco aqui a nossa energia e está tudo certinho agora. Olha lá, tá vendo? Tem uma claridade bem melhor e a gente já tem a nossa luz criada. Isso serve também para jogos de plataforma 2D, lembrando que você precisa ativar o Occluder, tá vendo? Mas é bem legal e eu quero saber de vocês o que acharam. Nossa slime está bem acelerada, tá? mas é só para teste mesmo, bem legal. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se conseguiram fazer. Comenta aqui embaixo, deixa aquele like também para fortalecer. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi um vídeo um pouco mais rápido, mas assim a gente consegue atingir também um percentual melhor de assistência. Tá bom? Sem mais, deixa aqui as minhas redes sociais. Lembrando que se você puder e quiser, se inscreve e deixa aquele like para fortalecer cada vez mais. Até o próximo vídeo e valeu!